Herzhafter Käse mit fruchtigen Aprikosen. Käse eingelegt in Chianti. Außen halb getrocknete Trauben, innen süßwürziger Senf. Ein Mantel aus leuchtenden Blüten oder feurigen Chiliflocken. Hergestellt in der Manufaktur von Klaus Wolf. Der Käsesommelier aus dem südhessischen Großumstadt hat sich dem Affinieren von Käse verschrieben. Affinieren kommt aus dem Französischen und bedeutet, Käse zu reifen, auf dem Punkt genau und während der Reifezeit zu veredeln. Und diese Veredelung nehmen wir im Odenwälder Käsekeller vor äh, mit Früchten oder mit Gewürzen oder mit Weinen. Verschiedenste Käsesorten dürfen ihren Geschmack in diesem natürlichen Reifekeller entfalten. Selbst im Sommer wird es nicht wärmer als 13 Grad. Das und die hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 98 Prozent sind ideale Bedingungen für den Käse. Hier ist ein Buntsandsteinkeller, 160 Jahre alt, mit 6 Meter dicken Buntsandsteinen, die natürlich das Regenwasser durch den Stein filtern und dadurch ein einzigartiges Klima hier im Raum schaffen. Und dadurch kriegt eben die Ware, die ich auch hier ausreifen lasse, einen außergewöhnlich tollen Geschmack. Und so wird ein Käse veredelt. Zuerst werden Löcher in den Leib gebohrt. Anfangs hat Klaus Wolf das tatsächlich einzeln gemacht. Heute hat er eine Maschine dafür. Die Löcher werden mit selbst hergestelltem Fruchtsenf gefüllt. In diesem Fall Feigensenf. Obendrauf kommt noch eine Schicht getrocknete Feigen. Der Käse kommt jetzt erstmal noch mal in dem Vakuum. Dementsprechend wird durch den Luftdruck, der entsteht, der Senf noch tiefer in den Käse gezogen. Und der Käseinnenteig wird speckig. Ja, das heißt, er schließt sich und umschließt auch diese Fruchtsenfsoße, sodass die Senfsoße durch den ganzen Käse zieht. Und der ganze Käse schmeckt nach Feigen. Unterstützung bekommt Klaus Wolf mittlerweile von seiner Tochter Desiree. Nach einer kaufmännischen Ausbildung lernt auch sie das Veredeln von Käse. Diese Kreation heißt Drachenkäse, ganz in Anlehnung an die Geschichte des Odenwalds als Nibelungenland. Der Käse wird mit einer Drachenblutsenfsoße gefüllt. Das ist vom Geschmack was schön fruchtig, leicht pikantes. Drachenblut, der Name deshalb, weil hier aus dem Odenwald ja die Nibelungensage kommt, wo der ähm, Siegfried sich mit dem Drachenblut eingerieben hat. Und äh, ja, wir fanden das eine ganz tolle Geschichte zu dem Käse. Das Drachenblut besteht aus einer südafrikanischen äh, Paprika, ähm, Tomaten und verschiedenen Gewürzen. Ne? Auch schön als Dip zum Käse oder auch zum Fleisch. Ein kräftiger Grundkäse verträgt auch kräftige Gewürze, wie einen Mantel aus Dijon-Senf. Andere Käse werden traditionell mit einer Salzlake geschmiert und entfalten dadurch ihr Aroma. Bei diesem besonderen Käse prüft der 61-Jährige regelmäßig den Reifegrad. Unser Eiskellerkäse hier ist acht Monate gereift. Dadurch hat er eine schöne Cremigkeit noch, aber eine tolle Würze. Die gleiche Ware lassen wir noch mal länger reifen. Und zwar bis sie ein Alter hat von 13 Monaten und verkaufen, bieten den dann als Eiskeller 13 an. Hier haben wir die Besonderheit, dass sich die Kristalle gebildet haben und der Käse hat einen fruchtig, würzig, ja, so einen Kristallgeschmack. Ja. Im und um den Käse werden keinerlei Konservierungsstoffe bei der Produktion verwendet. Deshalb ist auch die veredelte Rinde komplett essbar. Damit sich der Genuss auch zu Hause voll entfalten kann, gibt es einen Profitipp. Der Käse sollte grundsätzlich kühl gelagert werden. Aber was sehr wichtig ist, zwei Stunden vorm Verzehr aus dem Kühlschrank raus, damit er zehn mehr Temperatur bekommt. Sie können den besten Käse haben, wenn er zu kalt ist, schmeckt er nichts. Der Käse braucht zehn mehr Temperatur. Und ähm, die Aufbewahrung, wie er am besten frisch bleibt, wenn Sie in einer guten Käsetheke und in einem Fachgeschäft einkaufen, bekommen Sie ein Käsepapier, welches den Käse atmen lässt, aber gleichzeitig feucht hält. Ja, und das sind die ideale Aufbewahrungssachen, ein gutes Käsepapier für den Käse. Die Spezialitäten aus Wolfs Käsekeller bekommt man donnerstags und freitags im Lagerverkauf in Großumstadt oder auch hessenweit in Feinkostgeschäften. Zwischen 2 und 3 Euro kosten 100 Gramm. Verschiedene Senfsorten gibt es für 2,75 Euro. Herzhaft, süß und ein bisschen scharf. So vielfältig kann Käse sein.